ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹോമിലി ഫിലിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെടികളുടെ മഴക്കാല പരിചരണത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് മഴക്കാലം നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികളിലും മരങ്ങളിലും ഒരുപാട് ഇലകളും അതുപോലെ പുതിയ കമ്പുകളും അതുപോലെ വേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള എല്ലാവരുടെ ഒരു പേടിയാണ് മഴ കൊണ്ടാൽ പല ചെടികളും നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചെടികളാണ് മഴ കൊള്ളാൻ പാടില്ലാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചെടികളൊന്നും മഴ കൊള്ളാതെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചെടികളാണ് മഴ കൊണ്ട പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഏതിനൊക്കെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ വളങ്ങൾ ചേർക്കാം മഴക്കാലത്ത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം അത് നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പൊടിപടലങ്ങളും പോയി നമ്മുടെ ചെടികളുടെ ഇലകളൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് വളപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ വളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ജൈവ വളങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ചില പ്ലാന്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നശിച്ചു പോകും ചിലതിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല മഴ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്ലാന്റ്സ് കാണാം ആദ്യം നമ്മളുടെ പത്ത് മണി തന്നെ എടുക്കാം പത്ത് മണി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്ന് പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുന്ന ഒരു സമയം വേനൽക്കാലമാണ് പക്ഷെ മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് കുറയും ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കണ്ടാൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഹെൽത്ത് കമ്മിയായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുമ്പ് വീഡിയോസിൽ കണ്ട പോലെ അല്ല ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് മുഴുവനായിട്ട് മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴ കൊണ്ട് മഴ സമ മഴയൊക്കെ മഴയുടെ കാലം കഴിയുന്ന ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില കളേഴ്സ് മിസ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് എടുത്ത് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് മഴ കൊള്ളാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കളേഴ്സ് മിസ് ആയി പോയില്ല ഇപ്പോൾ മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് മഴയത്ത് ഫുള്ളി ഇരുന്നിട്ട് പല പ്ലാന്റ്സും നശിച്ചു പോയിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റത്തെ സീസണിലേക്ക് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെയുള്ള പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ യുഫോർബിയ യുഫോർബിയയുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് വെള്ളം കുറവ് മതി പക്ഷെ മഴ കൊള്ളുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പോട്ടിലെ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക ഡ്രെയിനേജ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ദിവസം വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ ആ പ്ലാന്റ് മുഴുവനായിട്ട് നശിച്ചു പോകും അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലം ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പ്ലാന്റാണ് അഡീനിയം അഡീനിയത്തിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന വേനൽക്കാലത്താണ് മഴക്കാലത്ത് അധികവും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് കുറയും അവർക്ക് നല്ല വെയിൽ വേണം എന്നാലാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരാം അപ്പോൾ അവരെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് എപ്പീഷ എപ്പീഷയ്ക്ക് മഴ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമല്ല അവർ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു പ്ലാന്റ് മുഴുവനായിട്ട് നശിച്ചു പോയി കാരണം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അത് കേടുവെന്ന് തുടങ്ങി അത് മൊത്തമായിട്ട് കേടുവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പുകൾ മുറിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ തൈക്കിൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചിലതൊക്കെ കേട് വന്നാലും നമുക്ക് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പ
നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും നമ്മൾ കളയരുത് അതെല്ലാം നട്ട് പുതിയ തൈക്കിൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ പോട്ടിൻ്റെയും താഴെ ഇനി പുല്ലുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുളച്ചു വരും ഓൾറെഡി മഴ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒന്നും അധികം മണ്ണിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പുല്ലുകളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറിച്ച് കളയുക മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓരോ പോട്ടിൻ്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തൈക്കളൊക്കെ മുളച്ച് വരും പ്ലാൻസിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ റബ്ബർ വൈൻ്റെ തയ്യാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ പോട്ട്സിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റി നടുക പിന്നെ നമ്മൾ ആട്ടിൻകാഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി കമ്പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാ ചെടികളുടെയും പോട്ട്സിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പോട്ട്സിൻ്റെ ഹോൾസ് ഡ്രൈനേജ് ഹോൾസ് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അതിൽ വേര് വന്ന് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ച് വേര് നന്നായിട്ട് തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോട്ടാണെങ്കിൽ അത് റീപോർട്ട് ചെയ്യുക ആ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പുതിയ പോട്ടിങ് മിക്സിലോട്ട് റീപോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂടുതൽ വേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറിച്ച് വേരുകളൊക്കെ കുറേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് കോഡ്ലിൻ ചെടിയുടെ ഒക്കെ താഴത്ത് ഒരുപാട് പുതിയ തൈക്കളൊക്കെ മുളച്ചു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ വലിയ കമ്പുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം അറിയാതെ വെയിലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാണ് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലകൾ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ തൈക്കിൾ നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വലിയ ബോഗൺ വില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വെയിൽ ഞാൻ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ അതിനെ പിടിച്ച ബോഗൺ വില്ലയുടെ താഴെ വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബോഗൺ വില്ല കട്ട് ചെയ്തു അത് വലിയ പ്ലാന്റാണ് അപ്പോൾ മഴ വരുമ്പോൾ അത് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ ചാഞ്ഞു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒടിഞ്ഞു വീഴും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മഴക്കാലത്തും അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഇരുന്ന ഈ കോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു കിളി കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുരുവിക്കൂടാണ് അതിൽ കൂടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റബ്ബർ വൈൻ്റെ വിത്ത് അപ്പൂപ്പം താടി പോലെ അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കൂടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് സേഫാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കമ്പ് സപ്പോർട്ടിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തോട്ട് അത് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലേ അത് കാണുള്ളൂ അത് സേഫായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബോഗൻ വില്ല അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ പുതിയ തളിരുകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ തൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുമുണ്ട് പിന്നെ ക്രോട്ടൺസ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന സമയമാണ് മഴക്കാലം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കമ്പുകൾ പിടിപ്പിക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളുടെ കമ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് മഴക്കാലം പിന്നെ നമ്മൾ ബുഷിയായിട്ട് വളർന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മഴ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെരിഞ്ഞ് പോകും മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടൈമാണ് മഴക്കാലം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഡോർ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ഫെലഡൻഡ്രോൺ അതുപോലെ അഗ്ലോണിമ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും മഴ കൊണ്ടാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറില്ല വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു സമയമാണ് മഴക്കാലം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഷോപ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫംഗിസൈഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗിസൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടി നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ മറ്റോ അതാണെങ്കിൽ അതിലത് പിടിച്ചു നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാറും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ശല്യം
പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് ജൈവ വളങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി ഒന്നും ഇടുന്നതിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വളങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കടലപ്പിണ്ണാക്കിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി വെച്ചിട്ടുള്ള വളം അങ്ങനെയുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിത്തൊലി വെച്ചിട്ടുള്ള വളം അതൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ മഴക്കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ വാടിപ്പോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുക അതൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് അഴുകി ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസിൽ പിന്നെ കലാത്തിയ മരാന്ത അതുപോലെ അഗ്ലോണിമ വെറൈറ്റീസിലെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മഴ കൊള്ളുന്നതിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മഴ കൊള്ളാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക കാരണം ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫിലഡൻഡ്രോൺ വെറൈറ്റീസ് മണി പ്ലാന്റ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ സിങ്കോണിയം അതൊന്നും മഴ വന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല തഴച്ചു വളരുന്നൊരു സമയമാണ് മഴക്കാലം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള മഴക്കാല പരിചരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ട